বন্ধুরা এর আগে আরও তিনটি ভিডিওর মাধ্যমে পুরো কবিতাটি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কাজলা দিদি কবিতা বলতে কি বোঝানো হয়েছে প্রথমে দুটো ভিডিওতে আমরা আলাদা আলাদা করে সেটি দেখানোর চেষ্টা করেছি পুরো কবিতাটি আমি পড়েছি এবং বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং তৃতীয় ভিডিওতে আমরা জেনে নিয়েছি যে পুরো কবিতাটি সার্বিকভাবে কি বোঝানোর চেষ্টা করছে এখন বন্ধুরা তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলোর উত্তর তোমরা বলবে এবং লেখার চেষ্টা করবে এই যে প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছ কাজলা দিদি কোথায় গেছে কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা কেন মনে পড়ে আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে এ কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে এবং ডালিম ডালিম গাছের ফল ছিটতে বারণ করেছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা খোঁজার চেষ্টা করো এবং লিখার চেষ্টা করো তাও যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে একেবারেই ভুলো না কিন্তু আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব এরপরে বন্ধুরা আমাদের জন্য আরেকটি খুবই মজার খেলা অপেক্ষা করছে আমরা যদি খেলার ছলে পড়াশোনাগুলো শিখে যাই তাহলে আমাদের জন্য পড়াশোনাগুলো খুবই সহজ হয় নিচে কিছু শব্দ রয়েছে এই শব্দগুলো আমরা ঠিকভাবে সাজাবো যেমন বাঁশ বাগান অর্থাৎ বাঁশ যদি আলাদা থাকে এবং বাগান যদি আলাদা থাকে তাহলে আমরা সাজিয়ে বাঁশ এবং বাগানকে পাশাপাশি লিখব ঠিক তেমনভাবেই নিচের শব্দগুলো আমাদের সাজাতে হবে তাহলে প্রথম শব্দটি হচ্ছে পুতুল পুতুলের সাথে আর কি যায় এখান থেকে বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা কবিতাতে আমাদের পুতুল পুতুলের ব্যাপারে বিয়ের কথা বলা হয়েছে এখন যদি বন্ধুরা পুতুলের সাথে বিয়ে বসানোর চেষ্টা করি তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি একেবারে সঠিক উত্তর মিশে গিয়েছে পুতুল বিয়ে শব্দটি বোঝানো হচ্ছে এর পরের শব্দটি হচ্ছে থোকায় থোকার সাথে আর এখানে কি যেতে পারে বন্ধুরা আর কোন শব্দটি এর সাথে যায় ঠিক আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি থোকা নিয়ে কথা বলা হয়েছে নেবু নিয়ে কথা বলা হয়েছে এক্ষেত্রে সেখানে আমরা দেখেছিলাম থোকায় থোকায় তো বন্ধুরা এখানে যদি আবার থোকায় দেই আমরা তাহলে একেবারে সঠিক উত্তর যেটি আর একবার বলার মাধ্যমে থোকায় থোকায় অর্থাৎ অনেকগুলো থোকা বোঝানো হচ্ছে এরপরে রয়েছে পুকুর পুকুরের সাথে এখানে কী যায় বন্ধুরা পুকুর তলে হচ্ছে না পুকুর ঘরে তাও হচ্ছে না পুকুরের বাগান হতে পারে তাও তো হয় না বন্ধুরা পুকুরের কি বলা হতে পারে সাথে তা হয় না পুকুরের সাথে কি দিদি যায় মোটেই যায় না বন্ধুরা তাহলে এখানে যদি আমরা ধারে বসাই তাহলে দেখতে পাই একেবারে সঠিক উত্তর পুকুর ধারে একটি শব্দ হয়ে যাচ্ছে এর পরের শব্দটি হচ্ছে নেবুর নেবুর সাথে এখানে কি যায় বন্ধু দেখো নেবুর সাথে এখানে তলেও যায় না ঘরেও যায় না বা বলা বা দিদি কোনোটিই যায় না তাহলে নেবুর সাথে শুধুমাত্র বাগান যেতে পারে যে নেবুর বাগান যদি এখানে আমরা দেখি যে নেবুর সাথে যদি আমরা দেই এটা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা নেবুর বাগান সেটি আসলে সঠিক উত্তর নয় তাহলে বন্ধুরা কোনটি সঠিক উত্তর হতে পারে একেবারে ঠিক আমরা কবিতায় পড়েছিলাম নেবুর তলে নেবুর তলে কি জোনা কি জলে কি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছ যে নেবুর সাথে বাগান যাচ্ছে না নেবুর সাথে তলে যাচ্ছে মনে রাখবে যে অনেক সময় তোমাদের কাছে অনেক কিছু মনে হতে পারে যেটি সঠিক যেমন হচ্ছে নেবুর বাগান কিন্তু বন্ধুরা নেবুর কিন্তু বাগান হয় না ঠিক সেটি আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে বাগানের সাথে যদি নেবু দাও তাহলে সেটি যাচ্ছে না বরঞ্চ তোমার কবিতায় যে নেবুর তলের কথা বলা রয়েছে সেটি হচ্ছে সঠিক উত্তর সুতরাং নেবুর তলে এরপরে শোলক শোলকের সাথে কী যেতে পারে বন্ধুরা শোলক কিন্তু বলা হয় শোলক কিন্তু একটি গল্পের মতো যেটি আরেকজন মানুষকে শোনানো হয় তাহলে শোলকের সাথে যদি আমরা বলা দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি একেবারে সঠিক উত্তর শোলক বলা এর পরের শব্দটি হচ্ছে কাজলা পুরো কবিতাটি হচ্ছে কাজলা দিদির উপরে তাহলে কাজলার সাথে যদি আমরা দিদি দেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজলা দিদি একেবারে সঠিক উত্তর একটি শব্দ হয়ে গেল এর পরের শব্দটি হচ্ছে বাঁশ এবার বন্ধুরা দেখো সব কিছুর কিন্তু বাগান হয় না সব কিছুর কখনোই বাগান হয় না কিন্তু বাঁশের কিন্তু বাগান হয় ফুলের কিন্তু বাগান হয় তো এখন যদি তুমি বাঁশের সাথে বাগান দাও তাহলে কি দেখতে পাচ্ছ একেবারে সঠিক উত্তর বাঁশ বাগান এবং সর্বশেষ নতুন নতুনের সাথে কি হতে পারে ঘরে হতে পারে নতুন ঘর বোঝাতে একেবারে ঠিক আমরা সবগুলো শব্দ সাজিয়ে ফেললাম এরপরে বন্ধুরা তোমাদের কিছু কাজ রয়েছে কবিতাটি বিরাম চিহ্ন দেখে ও ভাব বজায় রেখে পড়ি বিরাম চিহ্নগুলো দেখবে কারণ হচ্ছে বাংলায় বিরাম চিহ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিরাম চিহ্ন ছাড়া তুমি বুঝতে পারবে না যে তোমার কোথায় থামতে হবে কোথায় জোর দিয়ে কথা বলতে হবে তাই কবিতাটি বিরাম চিহ্ন দেখে এবং ভাব বজায় রেখে তোমরা পড়ার চেষ্টা করবে 